Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce huitième, neuvième, peu importe, on compte plus, euh, série du, du confinement. Alors, qui est là J'attends toujours un peu au début le temps que, que vous arriviez. Donc, euh, nous sommes toujours depuis Paris, nous sommes toujours confinés. On commence à, à trouver le temps lent, enfin je commence à trouver le, ton, le temps lent, le, le temps long. Euh, mais voilà, encore, encore deux semaines à tenir, euh, deux semaines avant de pouvoir ressortir et circuler, on l'espère, un peu plus librement. Ce qui, euh, ma foi, fera grand bien à tout le monde. Euh, J'espère que ça se passe bien de votre côté. J'espère que vous arrivez à à être confiné et heureux, <rire> vous trouvez des, des joies dans votre confinement. Uh, hello, welcome to this uh, number eight or nine confinement life. Uh, hi Rosemary, hi, hi Canada. Um, I love to see people I know watching and being with me every week at the same time. It's really cool. So thanks for, for being here. So, um, yeah, number eight or nine of this series of confinement life and uh, still home, still confined in Paris. Um, we have two more weeks to go officially until May 11th when we'll be able to go outside and maybe feel a little bit of freedom again. Bonjour la Côte de la, la Côte d'Azur. Hello, French Riviera. <laughs> so, um, how how is your confinement? I'm I'm curious to know what people are doing. Hi, Mirella. How are you? You have to tell me when is your recital date. I want to listen. Bonsoir, François. Ça fait plaisir de te voir ici. Bonsoir, tout le monde. Very very happy to see you uh, every week here, uh, Hector, as usual, still surviving. And me, we are very happy. I am very happy to to be here and to have created that meeting with you where I can feel like I am still there playing for you, sharing my music with you and having my audience and my friends. It's, it's a very special feeling. Hi, Victoria from LA. Hey, good morning. Hi. Um, Normandy, la France, le camembert, le calvados, <rire> les gros clichés, mais c'est tellement bon. Euh, comment se passe votre confinement J'aimerais bien, si ça vous dit, que certains d'entre vous m'envoient me, des messages ou, ou commentent sur le, le poste du confinement, leur expérience, pour savoir euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous anime pendant ces journées, est-ce que... C'est la lecture, est-ce que c'est ne rien faire, est-ce que c'est euh, passer du temps au téléphone avec vos proches, est-ce que c'est euh, simplement cuisiner et boire, et est-ce que c'est se reposer, enfin voilà. I, I would like to suggest you to uh, write me in this post or in private, whatever, to tell me what is your favorite thing about being confined. <laughs> is it reading? Is it watching movies, is it taking alone time, is it writing, is it cooking, what, what is it that makes this confinement not too difficult? Um, and maybe we can share our thoughts about it in the next, uh, the next live. So tonight, uh, cooking, yeah, I like that. I cook a lot myself. For the first time I have time to cook and it's really enjoyable. Ce soir, le thème de, du confinement, du direct du confinement, sera... Bonsoir Christina Salut la Hongrie Ça fait tellement plaisir Le thème de ce soir sera le romantisme et la musique de Liszt, Franz Liszt. Euh, et ça sera un thème que je vais euh, développer autour... Hi Philadelphia Hey euh, ça sera un thème autour de l'ist et, et, et l'eau, la, le, la, la source, le liquide, l'eau, l'élément de vie qui ne s'arrête jamais, le mouvement 
de cette eau qui traverse, qui nous traverse et qui, qui, qui est un qu'on ne peut pas attraper, qui est totalement, euh, totalement insaisissable, euh, qui peut être d'une douceur extrême, qui peut être d'une terrible force et redoutable, qui peut être amie, qui peut être ennemie, qui peut être euh, chaude, qui peut être froide. Encore une fois, on retombe dans, dans cette idée de contraste et de... Et de comment dire des extrêmes qui se rejoignent et pour certains d'entre vous, vous vous le savez c'est ce qui me passionne toujours dans la musique et dans, dans la vie de saisir c'est toutes ces essences d'émotions de, 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 et, et justement à travers l'eau et cette métaphore Liszt nous fait passer par, par plein de mondes et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce soir so this tonight hi Donna hi how are you I'm so glad you're watching I hope the confinement over there is not too hectic. So tonight, least, least romantic evening. Um, the theme of tonight is least and water. Why water? You'll see through the pieces. But I like this element because water is, what is it? It's essential to life. It's totally uncatchable. It's movement. It's life, but also it can be warm, can be cold, it can be soft, it can be super violent, it can be a friend, it can be an enemy, it can be soft or it can be rough. So again, for those of you who know that I love contrasts and that I love extremes, That's the perfect theme, in a way. And Liszt wrote a lot about pieces, uh, wrote many pieces about water, with water involved. So, this is what is happening tonight, Liszt, romantic evening with Franz Liszt and water. And pour commencer, je vais vous jouer la deuxième balade de Liszt. <coughs> quelle, est cette, euh, quelle est cette histoire d'eau avec la deuxième balade de Liszt. La, la légende dit que c'est une œuvre qui se base sur euh, un poème euh, Héros et Léandre, un couple euh, mis à mal par un fleuve qui les, tra qui, les, qui les sépare. Et tous les soirs, euh, Léandre rejoint sa bien-aimée qui est dans une tour dans une tour, euh, donc euh, prisonnière, euh, la tour en haut du phare, et elle, elle allume une bougie, elle allume une, une lumière pour lui donner le signal de venir, et tous les soirs, il traverse ce fleuve à la nage, à la nage avec, euh, avec beaucoup de difficultés, et tous les soirs, ça devient de plus en plus dur. Et on entend le thème, les vagues, le, la difficulté et on entend aussi le thème de l'amour au milieu qui pour certains gagnera et pour d'autres la tempête gagnera c'est à voir donc the first piece of tonight is from Franz Liszt obviously and it's the second ballad the second ballad why water huh because the tradition the legend says that it's based on a poem called Uh, hero and Leander and the story is two lovers uh, and Leandre, Leander uh, is going to see his lovely bien-aimé, his, uh, his love. Uh, she's living in a lighthouse uh, up on a tower and she is She's kept there, she can't move, and he needs to swim every night to go and see her and to cross that, uh, that land of water. And every night it's getting more difficult. So you hear the theme of the, the waves, the, 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 the sea the getting more agitated and more difficult. And you hear in the middle the theme of the, of the lovers, the theme of 
love. At the end, who wins? Is that the, the nature that kills the beautiful uh, lovers or is that the love power that is winning? Up to you. In the, in the poem, in the literature, it's dramatic, it's very romantic. So he dies uh, crossing and when she sees that he's dead, she jumps from her tower and kills herself. A little bit like Romeo and Juliet, another sad ending. But in the music, there is no such ending, so it's up to you. Dans la littérature, le poème se termine par la mort des amants, car euh, Léandre euh, périt au cours d'une de ses traversées. Et lorsque Héros se rend compte de la, la, la mort de son amant, elle se jette depuis la tour de son phare et, et meurt avec lui. Donc la littérature nous donne une fin dramatique. La musique ne nous donne pas cette fin-là. Elle nous donne une fin plus apaisée qui sera votre interprétation. Donc pour commencer, je vais vous jouer cette deuxième balade de Franz Liszt. <coughs> Thank you. 
la deuxième balade de Liszt. <coughs> the second ballad by Franz Liszt uh, for you tonight. I would like to read a poem uh, from Lamartine that for me really is a good illustration about this love and this loss of the loved one and it's about water as well it's called the lake pour euh, illustrer ce que vous venez d'entendre une j'ai une très belle poésie à vous lire de monsieur alphonse de lamartine qui évoque l'amour et l'exaltation et aussi la, la perte de l'être aimé en écho à cette à cette balade et c'est le lac. On parle d'eau également. Donc voici la version française originale pour commencer. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour Ô oh, lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde. Je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés. Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô oh, temps, suspends ton vol et vous, heure propice, Suspendez votre cours, laissez-nous savourer leurs rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux, prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore, le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente. Et à l'aurore, va dissiper la nuit. Et mon donc, et mon donc, et mon donc, de l'heure fugitive, attendons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent ainsi loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur Et quoi N'en pourrons-nous fixer au moins la trace Quoi Passer pour jamais Quoi Tout entier perdu Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra donc jamais Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez Parlez Nous rendez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez Ô oh, lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous, que le temps épargne et qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins et dans ces roches sauvages, oui, pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, que l'on voit, que l'on respire, tout dise 
ils ont aimé. Alphonse de Lamartine, le lac. So, now I will read for you one of the most beautiful and masterpiece um, from French poetry from Alphonse de Lamartine, 19th century, romantic, and it's a great illustration I find from for uh, this ballad I played about love, exaltation, and the loss of the beloved one, and it's called the lake. So we are in the water element again. So for you, the lake by Alphonse de Lamartine. So, driven onward to new shores forever, into the night eternal swept away. Upon the sea of time, can we not ever drop anchor just for one day? Oh, lake, scarce has a single year cursed past to waves that she was meant to see again. I come alone to sit upon this stone. You saw her here to sit on then. You load just so below those plunging cliffs, just so you broke about their riven flanks, just so the wind plunged your spray forced to wash her feet, which graced your banks. Recall the evening we sailed out in silence on waves is beneath the skies, afar and wide, not but the rather's rhythmic oars we heard, stroking your tuneful side. Then, of a thousand tones untold on earth, resounded round the sounding spellbound sea. The tide attended, and I heard these words from the voice dear to me. Pose in your trick, O oh time, pose in your flight, favorable hours, and stay, please. Let us enjoy the transient delight that fills our fairest day. And happy crowds cry out to you in prayers. Flow, time, and set them free. Run through their days and through their ravening cares, but leave the happy be. In vain, I pray the hours to linger on, and time splits into flight. I tell this night, be slower, and the dawn endows the raveled night. Let's love, then, love and feel while we can still feel the moment on its run. There is no shore of time, no port of man. It flows and we go on. Covetous time, our mighty drunken moments when love pours forth huge floods of happiness. Can it be true that they depart no faster than days of wretchedness? Why? Can we not keep some trace at the least? Gone holy? Lost forever in the black? Will time that gave them, time that now eludes them, never once bring them back? Eternity, not past, dark gulfs. What do you do with days of hours which you devour? Speak! Shall you not bring back those things sublime? Return the raptured hour? O oh, lake, caves, silent cliffs and darkling wood, whom time has spared or can restore to light, beautiful nature, let there live at least the memory of, of that night. Let it be in your stills, in, in your storms. Fair lake, in your cavorting, plodding sides, in the black pine trees, in the savage rocks that hang above your ties. Let it be in the breeze that steers and passes, in sounds resounding shore to shore each night, in the star's silver countenance that glances your surface with soft light. Let the deep 
Cleaning wings, the sighing reeds. Let the light ball you blow through cliff and grove. Let all that is beheld or heard or breathed say only they did love. Alphonse de Lamartine, The Lake. Now it's time to go back to music. Revenons à la musique avec une œuvre que j'aimerais dédier ce soir à un ami cher à, qui, je crois, regarde, Adrien, c'est pour toi. Euh, la, une deuxième légende de Saint-François de Paul, Marchant sur les flots, de Liszt. Euh, une œuvre, euh, encore une fois, reliée à, à la foi, à l'amour, un autre, une autre sorte d'amour, et à la à la force de l'eau. Saint François doit traverser les flots, mais le, le, le marin refuse de, devant son, son, son aspect pauvre et démuni, refuse de l'embarquer sur son, son modeste navire. Le résultat, Saint François appelle la foi et pose son manteau sur l'eau et navigue avec ses apôtres sur ce radeau de fortune et rejoint bien entendu l'autre rive après avoir accompli ce miracle de la foi et de l'amour. So the second piece by Liszt is the second legend. It's called San Francisco's Walking on the Water. Uh, I don't know if it's the official title, but <laughs> that's my own trans production of it right now. But it's a second legend and the story behind it is another type of love. It's love of God, love of humanity and faith in what you believe. So San, San Francisco is, is, needs to cross the water to reach uh, the other side. It's the Strait of Messina and the people on the boat because they look poor and because they, they don't seem to be important people refuses to take them on board. And so San Francisco just meditates and goes into his own face and decides that he, he has to cross, so he will cross. And he puts his coat on the water and makes it uh, a boat somehow. And he and the other uh, apôtre, I don't know the name in English, apostle, whatever, apôtre, they end up crossing this land of water and landing safely after this big miracle. So again, you hear the element of water, the, the big waves, because it's, it's a It's something they have to fight, of course, there is difficulty here. But again, the faith wins. And there is no drama here, it's just at the end the beauty of faith, the beauty of love, the beauty of beliefs that win in a very powerful ending where they made it to where they had to be and even faster than the boat. <laughs> Donc cette fois, pas de, du drame, oui, mais un bateau qui, qui traverse ce bateau de fortune, ce radeau qui traverse les flots et qui arrive à bon port, bien entendu. Et donc un, un drame heureux à la fin, une force, une lumière, une conviction qui triomphe. Et pour la petite anecdote, ce radeau miraculeux arrive à bon port, bien avant le navire qui a, qui a refusé de, de les prendre avec eux. Donc beaucoup de difficultés vaincues, mais au final, de, de l'amour et de la foi et de la conviction pour, pour une fin pleine de lumière et pleine d'humanité. Donc voici la deuxième légende de Franz Liszt, Saint François de Paul, marchant sur les flots.
Saint-François marcha sur les flots et arriva à mon port. So this is Saint Francis uh, walking on the water, successfully arriving, crossing with faith, love and beliefs. So this is, I think, a good way to end tonight's uh, confinement life. This was, I hope, for you as enjoyable as it was for me to go on that journey with one of my hero prophets on the theme of water and love. Donc, ainsi va se terminer ce huitième ou neuvième direct du confinement. J'espère que ce voyage vous a vous a plu autant qu'à moi. Um, au cœur de la musique d'un de mes héros, Franz Liszt, et de l'amour, la foi, l'eau et la vie. Je vous retrouverai comme toujours samedi prochain, même heure, même lieu, pour de nouvelles aventures musicales. Euh, comme toujours, si vous avez des questions ou des désirs, n'hésitez pas à les formuler, j'essaierai je, d'y répondre. Euh, as usual, if you have questions or if you have desires, don't hesitate, um, I'll answer them in the next Confinement Live, next Saturday, same time, same place. Hector and I will be there for you. And in the meantime, I wish you uh, the best week possible. Lots of good things, pleasurable stuff, and lots of health. Stay healthy, stay home. And I can't wait to see you again very soon. Dans, voilà, pour cette semaine, dans l'entre-deux de ces lives du confinement, je vous souhaitais une belle semaine, beaucoup de, 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 beaucoup de plaisir, simple et compliqué si vous le voulez. Beaucoup de joie, simple également et compliqué si vous le voulez également. <rire> euh, des plaisirs, euh, de la joie, du bonheur, de, des moments qui, qui me feront que l'on se souviendra de ce confinement, non pas uniquement comme une, comme une période dure et noire, mais comme une période qui aura aussi apporté de la lumière. Je vous embrasse, je vous souhaite donc une meilleure semaine encore et tout, le, tout, tout ce que vous désirez. Voilà, à très vite et merci toujours d'être présent et d'être au rendez-vous. Thank you always for being here with me and I can't wait to see you again next week. And I miss you and I will see you very soon. Bye.